Você está no Review, eu sou o Pedro Pamplona e hoje eu quero indicar este pequeno livrinho de Alistair McGrath sobre fé cristã e ciência, tá bom? Então depois da vinheta a gente vai rapidamente falar sobre ele, empolgar você a estudar esse tema e ler este livro. Se você tem me acompanhado nas redes sociais, principalmente no Twitter, você deve ter percebido que eu venho falando já há algum tempo sobre essa relação de fé que tem ciência, sobre tecnologia, sobre astronomia, né? são coisas que me encantam e que eu tenho já dedicado um pouco a estudar e me aprofundar nessas áreas um, já tem algum tempo né? e, e tenho gostado demais. A Alistair McGrath tem sido um dos meus autores preferidos. Né, e a sua ideia sobre essa relação de fé que está em ciência, de teologia natural, de sintonia fina do universo. Tá? Então tem sido muito bom lê-lo. E eu gostaria de indicar este livro, tá? chamado Surpreendido pelo Sentido. Está aqui ele para você, publicado pela editora Agnus, que talvez seja a melhor porta de entrada uh, de Alistair McGrath nesse assunto de fé cristã e ciência. Tá? É um livro básico assim, para você começar a entender a relação dessas duas áreas tá? e de como o cristianismo oferece sentido ao mundo, tá bom? Esse é o ponto aqui do McGrath nesse livro, tá bom? Então o subtítulo é Ciência, Fé e Como Conseguimos Que As Coisas Façam Sentido. Ele tem, deixa eu pegar aqui para você no, no final, de texto escrito... 180 páginas, tá bom? Então é um livrinho bem pequenininho, você consegue ler ele bem rápido. Se você é um leitor uh, que não lê tão rápido assim, uma semana você consegue ler esse livro tranquilamente e vai abrir a sua mentalidade para essa relação fé cristã e ciência, tá bom? O ponto do McGrath nesse livro é o seguinte, essas duas coisas não existem em oposição, né? ele vai partir disso, Fé cristã e ciência não são inimigas, mas a ciência deve ter um limite de atuação. A ciência só vai até um lugar, um estágio. Ela diz respeito aos fatos do universo, aos fatos da nossa vida, aquilo que pode ser uh, cientificamente testado e comprovado. A ciência, como diria, diria aqui o McGrath, explica o como das coisas e ela deve ficar por aí. Bom, o cristianismo, além de não ser inimigo da ciência, ele dá um passo além. O cristianismo responde o porquê das coisas, o porquê dos fatos serem assim. E o cristianismo dá sentido, então, a todo esse mundo que a ciência tem descoberto e explicado para nós. Então, a, a ciência fica num nível, né? o cristianismo ultrapassa esse nível, dando sentido a todas as coisas. Né? Muita gente, infelizmente, principalmente como ele vai argumentar aqui, o neo-ateísmo, Richard Dawkins, Sam Harris, Peter Atkins, esses caras, eles têm uh, muito se colocado como, uh, digamos, pregadores, não profetas, de um sentido de vida que é encontrado na ciência. Ou na ciência como a prova da ausência de sentido e da ausência de propósito. E isso é muito perigoso. Né? Então, nós não encontramos sentido na vida na ciência. Nós encontramos numa meta-narrativa, numa espiritualidade. E o McGrath vai mostrar que dentre as opções de espiritualidade que nós temos, de, de narrativas que dão sentido ao mundo, o cristianismo é o que faz mais sentido. Bom, sempre unindo ciência com cristianismo. Tá? Então ele vai fazer isso ah, em algumas formas. Ele vai falar sobre o horizonte científico, nesse né, limite da ciência, Uh, estrutura profunda do universo, ele vai falar da origem do universo, ele vai falar sobre a origem e possibilidade da vida, ele vai falar da sintonia fina do universo, como cada coisa funciona perfeitamente em seus detalhes para que haja vida aqui, para que nós estejamos aqui. Ele vai falar sobre, inclusive, a sintonia fina que é necessária para a evolução, para que se creem em evolução. Ele vai falar sobre história, cultura, fé, o desejo do coração e, no final, fazer um resumo sobre o sentido da vida. Né? Então, é um livro que é base para você entender e pensar a partir da perspectiva cristã sobre ciência. Tá bom? Então essa perspectiva do, do McGrath de surpreendido pelo sentido é muito boa, gente, muito boa. Se você é da área de ciências, 
tá? Se você é da área acadêmica, se você gosta dessas coisas, se você é um pastor, se você é um líder de igreja, tá? Nós estamos numa época cada vez mais científica e tecnológica, tá? Nós estamos numa época cada vez mais devota, né, à ciência, o que nós chamamos de cientificismo. Então esse livro vai nos ajudar demais sobre isso. Então aqui fica a minha dica, tá? Surpreendido pelo sentido de Alistair McGrath e depois eu com certeza quero trazer outros livros do McGrath aqui para nós. Tá bom? Então fica com isso aqui, tá bom? Você pode procurar para ler. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, se você é dessa área, dá um, uma corrida para nos ajudar, compartilhe com os outros. Vamos comentar nos comentários também aí, logicamente, né? Pra gente debater sobre esse assunto, tá bom, gente? Então eu espero vocês aqui neste canal, no próximo vídeo. Continue aí acompanhando o review. Um grande abraço, que Deus te abençoe.